ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഡാർക്ക് വെബ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വട്ടം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡാർക്ക് വെബ് എന്താണ് അത് നമ്മൾ പല സിനിമകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡാർക്ക് വെബിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡാർക്ക് വെബിനെ കുറിച്ചുള്ള പത്ത് ഫാക്ടറികളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയുന്നത് മൈ നെയിം ഈസ് ജെറ്റിൻ ജോസ് വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ചുവന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൊക്കെ എന്നെ വിളിച്ച് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നോട്ടീഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ആ പത്ത് ഫാക്ടറികളിൽ എത്ര ഫാക്ടറികൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ പല സിനിമകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പലയിടത്തും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡാർക്ക് വെബ് പെട്ടെന്നവർക്കും കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല കുറേ സെക്യൂരി അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഡാർക്ക് വെബ് നമുക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഡാർക്ക് വെബ് കയറാം നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോർ തന്നെ ഒരു ടോർ ബ്രൗസർ എന്ന ബ്രൗസർ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഡാർക്ക് വെബ് കയറാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിളില്ലാത്ത കുറേ വെബ്സൈറ്റുകൾ നമുക്ക് ഈ ടോർ ബ്രൗസിൽ ലഭിക്കും രണ്ടാമത്തൊരു കാര്യമാണ് ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്രിമിനൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാർക്ക് വെബിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ വെബ്സൈറ്റുകൾ സൈറ്റുകൾ അങ്ങനെ കുറേ നടക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് വെപ്പൻസ് സെയിലിങ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ആക്ക് പോർട്ടീസ് ഒന്ന് തോക്കു വേണം അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വന്നേക്കാം ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മളെ തോക്ക് ബുക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കയറ്റുന്ന തോക്കായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ പോലീസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഡാർക്ക് വെബിൽ അങ്ങനെ വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇതുപോലെ തോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ വെപ്പൻസ് നമുക്ക് ലഭിക്കും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വാങ്ങാവുന്നതാണ് നാലാമത്തെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് കുറേ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈ ഡാർക്ക് വെബിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ ആർക്കും നമ്മളെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ ഞാൻ കുറേ വട്ടം ഡാർക്ക് വെബ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എന്നെ ട്രേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല പക്ഷെ ഒരു ശതമാനം ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചേക്കാം ആ ഒരു ഒരു ശതമാനത്തിൽ കുറേ പേരെ പോലീസ് ഒരു അറസ്റ്റും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡാർക്ക് വെബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ഇല്ലീഗലായിട്ട് കാര്യമില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡാർക്ക് വെബ് യൂസ് ചെയ്ത് കുറേ ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കയറുന്നതാണ് ഇല്ലീഗലായിട്ടൊരു കാര്യം നമ്മളെല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വന്നാലും ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യും ആ ഒരു ഗൂഗിൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുകൊണ്ട് ആർക്കും തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ ഗൂഗിളിൽ തെറ്റായ കുറേ വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ കയറുമ്പോഴാണ് ഇല്ലീഗലാവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഡാർക്ക് വെബും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡാർക്ക് വെബിൽ കയറുമ്പോൾ കയറുമ്പോൾ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ ഐ പി ഓട്ടോമേറ്റിക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ആ ഐ പികൾ ഓരോന്ന് അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ആർക്കും ട്രേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഈ ഡാർക്ക് വെബിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കരുത് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ജിമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ അങ്ങനെ ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് കാരണം ഈ ഡാർക്ക് വെബിൽ കുറേ ഹാക്കേഴ്സിന് വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പണി വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് കാർഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെ കുറേ പേർക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാർഡിങ് ഇതുപോലെ പല കൺട്രീസിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് കാർഡൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഡാർക്ക് വെബ് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർഡും ആമസോണും ഒക്കെ വലിയ വിലയ്ക്ക് സാധനം വാങ്ങാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഈ ഡോൾ തൊരു കാർഡും ചെയ്യണമെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള കുറ്റകാരാണ് ആറാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡാർക്ക് വില ഇപ്പോൾ മയക്കം വരുന്ന ഡ്രഗ്സ് അതുപോലത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഡ്രഗ്സ് വിൽക്കുന്ന സൈറ്റും അതുപോലെ സൈറ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മുടെ എഫ് ബി ഐ പോലെയുള്ള ടീമുകളൊക്കെ നോക്കാം പക്ഷേ ഡാർക്ക് വില ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി പണിയാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ ഡാർക്ക് വെബ് ചെയ്യുന്നവരെ നോക്കിയിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സി ബി സി ഡി അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ബി ഐ അങ്ങനെ പല ടീംസുകൾ നോക്കിയിരിക്കുന്ന